Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Relato Deportivo. Un pueblo de acero y alma de hierro. Somos historia. Hicimos historia. Hoy, esa historia está en nuestras manos. Y nos toca seguir escribiéndola. Porque sabemos de dónde venimos. Cuando recorremos las calles de nuestros barrios y vemos pintados nuestros colores. Toda emoción se hace una sola pasión, porque recordamos que fue en él donde padres y abuelos dejaron su corazón. Hoy nos toca salir a gritar, demostremos lo que ya todos saben, que el elefante blanco sigue soltando su furia con pasión. Vamos a hacer como hacíamos en tiempos anteriores. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Estamos ya al aire para juntos empezar el programa número 11. Me gusta el look que tiene para recibir. Me gusta para recibir a, al invitado que se lo merece. Eh, que, que, bien. Eh, en esta época jugaba Cacho Sacardi. Ajá. ¿eh? Se acuerda de todo, ¿eh? Cacho Sacardi, un tipo de, de, de ferrocarril oeste de tipo de mire. Bien. No me lo puedo sacar, pero era, es para recibir al invitado. Por supuesto. Creo que se merecía eh, un Luquetti diferente. Bufandelli ¿Estamos? también jugaba. Ah, bu, bufanda. <risa> Enseñe, Le Figueroa. Esto es un bufanda. No, es que amor de Dios, ¿quién te dijo que es una bufanda <risa> eso, David Ibáñez? ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo querés que le diga? Es que es un pañuelo, no es bufanda. Ah, bueno, el que está en la onda, como ¿sabe? No, el que está en la onda, ¿sabe diferenciar? Pañuelo y bufanda. Claro, no, pero no se dice pañuelo, se dice bufanda. No, la bufanda. Es una cosa, de lana. Bueno, no, no, vamos, cosa. después vamos a pedir que nos hace un poco. Ahí nomás. Porque vamos. nosotros, porque este equipo ya está preparado para empezar tu martes por la noche. Killer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vamos. Killer, DJ, Pablo Tellez. Como siempre, con toda la música y la buena onda, acompañándonos en este martes. Esto es Relato Deportivo. Y ahora los presento a ellos. Marcelo Sonó, David Ibáñez, el equipo completo de Relato Deportivo. Señoras y señores, muy buenas noches. Muchas gracias, Juancito. Gracias, Muchas Juancito. gracias. ¿eh? Bueno, realmente estamos en un día especial. Vamos a hacer la efeméride de hoy tiene que ver con que hace siete años y despacito Alto Sorno Zapla, sin que nadie lo crea, lograba un ascenso que vamos a contarle después detalles por menores porque tenemos, a ver, da, David me está cambiando Juan algunos términos. Para. ¿Cómo lo definimos al señor que está allá? El asesino. ¿Eh? El asesino del gol. Bueno, a mí me gustaba más, por ejemplo. El, el, lo, de, lo de Palermo, el optimista del gol, el traficante del gol. Pero Ajá. ojo que yo se lo consulté, ¿no? Porque hace poco estuvo jugando en los perales. Asesino, voy directamente el asesino así, el asesino del gol. Sí, sí, sí. Pero así enojado. El, el, el tipo, asesino sí. del gol. No, el, la, el otro día cuando jugó los perales en la Quiaca, qué presentación nos mandamos, ¿no? Sí. Después el asesino del gol no estuvo fino ahí en la definición, le faltó un poco. No, no, mató, <risa> mató. <risa> Pero bueno, bueno quedó, este, ¿no? El asesino está, del gol. está Rogelio Salto con nosotros, es obviamente, un... obviamente. Lo que tuvimos la oportunidad de, de seguir la campaña del Dos Sonos en ese momento, 
Ya vamos a conversar con él, pero recuerdo un minuto 40, por ahí Rogelio, ¿no es cierto? Un minuto 40, Teniente Origone, se estaba yendo la posibilidad de, de, de pelear la clasificación, por lo menos llegar al tiro del punto del penal. Sí. Y bueno, apareció, ¿eh? Tengo ese gol. Tenés ese gol. Bueno. Vamos a repasar esas imágenes. Bueno, las imágenes también espectaculares que tenemos de la gente, ¿no? Porque la final contra Teniente Origone. Si no tenés. Después contra Real Arroyo Seco, más de 20.000 personas, impresionante. Bueno, si no tenemos. Si no tenemos. Al colectivo de Alto Sobre se va a reír Rogelio. Ingresando por Juan José Paso. El presidente sentado, primer. <risa> Primer asiento con un habano. Claro. Ay, la verdad, como diciendo, no tenemos ¿viste? nada. Claro, ahora. No somos nada. Exactamente. Ahora todos aquellos, viste, que miraban de rojo, entro con un habano para el palo. Bueno, Pero, señoras y señores, relato deportivo tiene todo. Todo. Tiene todo. Listo, lo pedís, lo tenés. Lo Perfecto. pedís, lo tenés. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces hoy, programa especial, un programa para recordar. Ese ascenso tenemos invitados, lo veo solamente al asesino del gol aquí, ¿no? no, no Estaba, pero... Estaban otros invitados también, esperemos que lleguen, pero bueno, para recordar pero, por esa favor, histórica Juan, campaña. Juan, levántele la moral a mi amigo. ¿Qué eh, le pasa? Esperábamos a... ¿Qué le pasa que últimamente claro, anda así? ¿Qué le pasa? Escúcheme, por favor. No, te, no hace falta que vengan, estamos nosotros. No, no, bueno, pero para charlar con pero él. Está Rogelio. Nosotros lo podemos contar, pero... No, pero no claro. se haga, no se haga problema. Gracias. Con todo respeto, digo tipo, estaba eh. invitado hoy. No se haga problema. Hasta pero el bueno. Herrera lo invitamos, Con Marcelo. todo respeto, digo tipo, gracias al tipo este, <risa> ascendió. Bueno, estuve leyendo, para estuve leyendo todo. Para, 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 estuve para, leyendo. Para, para, bien, usted ahí, leyendo? muy bien. Muy bien, bueno, estuve te leyendo, te estuve leyendo. Bueno, bien, Pero también quiero la... decir algo. Sí. Por favor, estamos ya, a partir de este momento, anotando a todos los que quieran participar en el sorteo del día de hoy. Hoy se va el primer bingo merengue. ¿Así? ¿Ah, sí. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué es esa...? Pero... Vos sabés que este, esos papelitos está, está que bueno. ahí. Sí. Eh, vamos a tomarle también los datos a Rogelio. También, también. ¿Eh? también. Bueno, vamos a tomarle los datos a Rogelio claro. porque él se puede llevar también este, un bingo y la verdad que más que merecido Por supuesto. sería, te imaginas, si no le dieron un premio se llevaron un autito a tal claro. hora. Pero queda... <risa> bueno, estamos hablando de Rogelio Salto que en minutos va a estar con nosotros. Eh, queríamos obviamente compartir con la mayor cantidad de protagonistas de esa fecha, pero también entendemos, ¿eh? la, la verdad que yo en ese sentido voy a ser eh, un poco más optimista respecto a lo que le puede haber pasado a todos. Está espantoso el día afuera, amigo, está espantoso, sí. llueve, frío, y Rogelio llegó con su hija, y tal vez aquel que no tiene la disponibilidad de, 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 de un vehículo, David, se le complica y bastante. Así que Perfecto. desde acá, al que no ha podido llegar, le vamos a brindar este regalo, este reconocimiento, este homenaje a quienes nosotros consideramos que han sido tal vez eh, el último gran equipo, pero entiéndase, ya lo, por eso, vamos a poner todo en un contexto. ¿Por qué no va a decir que era un equipo lleno de figuras? Pero para nada. Para nada. Era un equipo que, que ganó, ganó al calor popular. Ganó, ¿sabes por qué? Porque era un equipo humilde. Sí, sí. Era un equipo que, es más, venían de problema en problema, no cobraban, que esto, situaciones de conflicto, que paro, que el presidente no podía acercar este, el dinero que ellos eh, requerían para poder vivir, aquellos que lo hacían del fútbol. Muchos que, por ejemplo, Rogelio, Rogelio Salto que está acá, él ya trabajaba en otro lugar para poder jugar al fútbol. O no es así, Rogelio. Sí, claro. y, muchos, y muchos tenían que trabajar. Ese equipo humilde, este, este sería el título, el equipo humilde... La humildad, ese es el título, la humildad ganó el corazón. Porque muchos hinchas de Zaplas, de Palpalá, gente de Jujuy, veíamos a muchísima gente de Jujuy, gente de San Pedro, de Perico, el Can, que se volcó a apoyar a un claro. equipo reitero. Que Toda la provincia, ¿no? Apoyando el premio fue la humildad, Zapla. seguro, seguro. Bueno, un equipo que fue de menor a mayor, que sufrió... Y muy emotivo fue también, he visto y he recordado aquel partido contra Atlas de Salta, que la clasificación se logra en el Marte Arena, en la sí. provincia vecina, allí con lágrimas en los ojos, muchos Ahora, jugadores también, sensación de bronca, haciendo referencia eh, a esto, ¿no? Pues, no cobramos un peso, pero aquí en la cancha nos matamos. Y llegar a esa gran final, después le quiero preguntar a Rogelio, ¿no? ¿Qué habrá pasado por la cabeza de los jugadores cuando se perdió por penales frente a Teniente Origone? Recuperarse, reponerse rápidamente y a la semana ya estar jugando con, Arroyo, con Real Arroyo Seco. Impresionante. Hubo una, hubo una tarde, hubo una tarde que en Palpalá se conoció como la tarde de las parteras. Claro, usted me va a decir de qué se trata. 
¿Sabés de qué se trata? No, no cuénteme. Novato Sorno Zapla con Sportivo Guzmán. Ah, bien, sí. Fue increíble lo que atajó ese día Guillermo Eisenberg. Mirá, primero que atajó un penal, después recordábamos con Rogelio, una pelota que le cabecean al lado del palo que llega, después otra pelota que pega en el travesaño, pica y cuando va un delantero a agarrar el rebote, cabecea, quema ropa y es terrible lo que atacó. Muy bien. Y Zapla pasa ese partido. Pero te digo que fue la tarde de las parteras, pues hay cuántas, cuántas porterías. Bueno, Estaban Guillermo. Pasada, terminaron el hospital, fue increíble. ¿eh? Guillermo dice, pero hoy se ha retirado del fútbol dedicado a la cocina, en un chef profesional. Lo seguimos por, por Facebook y se ríe, Rogelio debe saber, debe estar en contacto Muy permanente. Bien. Además, un buen grupo, un buen grupo. Bueno, pero este, vamos a hacer una cosita. ¿Arrancamos, te parece? Pero totalmente, vamos a ir a una pequeña pausa para ubicarlo a Rogelio acá al lado nuestro y empezar, empezar a recordar juntos los distintos pasajes, porque quién mejor que él va a ir recordando cada imagen que nosotros vamos compartiendo con toda la gente de Palta. Perfecto, tenemos un lindo informe que hemos preparado también, las palabras de Singarielo, el técnico que fue consagrado en esa campaña y que hoy se mantiene vigente, ¿no? En Alto Sorno Zapla, también opinando acerca de esta fecha histórica y muchas imágenes lindas que hemos recopilado de esa gran campaña del 2010 en Alto Sorno Zapla. Perfecto. Bueno, señor director, una pausa cortita. Juancito. Y saludo. vamos a recibirlo a Rogelio. Preséntela, por favor. Ya volvemos, no te muevas, porque seguimos en el programa número 11 de Reglato Deportivo. Te recordamos que podés pagar tus facturas de Canal 2 y Fiberway a través de Pago Mis Cuentas. Es muy fácil. Ingresa a través de cualquier medio digital a pagomiscuentas.com. Busca el rubro y la empresa. Luego, cliquea en Pagar. Ingresa el número de identificación impreso en la factura. El monto a abonar. Y confirma los datos cliqueando en Aceptar. Recordá que cada factura tiene un número de identificación distinto. Es decir, si tenés Canal 2 y Fiberway, debes realizar este procedimiento para cancelar cada servicio. Canal 2 y Fiberway, siempre pensando en vos. Los artistas que más te gustan Ahora por Tropicalísima Tu programa en la TV Frecuencia 2 de Canal 2 Sábados de 12 a 14 horas Con Paola Notario Presentando Tropicalísima Canal 2 Como siempre, bien arriba Estoy viendo unas recetas en internet para invitar a comer a mis amigos. Y mira lo que encontré. ¡Qué pinta, eh! Buenas, Nachito, maestro. Casa, che. ¿Qué es eso, Norcito? Esperá, eso no es pizza. No. Ni empanadita ni picadita. No. Yo soy de pollo. Todo casero. ¿Posta? Posta. No, me digas. no, no te creo. Si estás conectado, todo es posible. Gracias, Fiber. Me cambiaste la vida. Y a nosotros también. Fiberway te conecta. Si querés conectarte vos también, llama al 424-8930 y sumate. Antena 2, una radio con información y actualidad y buena música. Antena 2, donde las noticias de Jujuy y el país tienen su lugar. Antena 2, seguinos por la 98.7. Antena 2, 98.7 Sumate vos también al sorteo mensual de Canal 2 y Fiberway. Pagá tus facturas en bocas externas habilitadas y participá del sorteo de 5 carros de mercadería y 5 abonos básicos. Tené tu abono al día y aprovecha los beneficios que Canal 2 y Fiberway te brindan. Canal 2, siempre pensando en la familia. El colectivo arranca con lo mejor para tus mañanas. Todo lo que necesitas saber. La mejor información, las mejores notas, tips para tu día a día, música y la mejor onda en el magazine que te acompaña. Lunes a viernes de 10 a 12 por Canal 2. 
mucho que ver con vos. Conexiones clandestinas es un delito penado por la ley. Las conexiones clandestinas afectan significativamente la calidad de imagen que reciben nuestros abonados. Si tiene conocimiento de una conexión clandestina, denúnciela. De esta manera, colabora para que podamos brindar un mejor servicio a quienes pagan mensualmente su abono. Llámenos al 424-8930. Canal 2. Mucho que ver con vos. Gaby, mándame la ubicación ahora que acabo de enganchar Wi-Fi. ¿Te podés apurar, gorda, que estoy en una situación difícil? ¿Estás bien? Eh, sí. Ay, ¿Es tu casa? Sí, no hace falta no. que te acerques tanto. Y mirá, me pisás la plantita y me sacás Wi-Fi. Ay, discúlpame, yo, yo te traigo otra planta. Yo, yo vivo acá cerca, te pongo te esté lleno de plantas. No Tranquila, no hay problema. La próxima vez avísame, más te invito a una taza de café y puedes usar el wifi tranquila. Ay, dale, gracias. Sí, así no sí. te embarras tanto. ¿Estás bien? Sí. sí. Ya sé, ya sé, te cambié la vida. Fiberway te conecta. Si quieres conectarte vos también, llama al 424-8930 y sumate. Estamos viendo Relato Deportivo. Volvemos y ya estamos con vos. Atención porque estamos con el Dingo Merengue, que al final del programa vamos a sortear el primer cartón de este bingo del Club Altos Hornos Zapla. Me mandas un mensaje de texto, me mandas un WhatsApp al 155-836-384. 155-836-384. Nombre completo. Los tres últimos del DNI y participás. Bingo Merengue, aquí en Relato Deportivo. Muy bien. Bueno. Hay tiempo entonces para anotarse. ¿Eh? De Vamos este a recordar bien. rápidamente los el número otra vez, despacito. 155. 155. 836. 836. 384. 384. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Eh? Ahí está. Muy bien. Marcelo, tenemos invitado. Bueno, acá tenemos, tenemos a, a Rogelio, que nos acompaña con su hijita, que en ese momento la llevaba en brazos. Hoy ya una señorita, ¿eh? Bueno, Rogelio. Eh, el asesino del golf. El asesino, el traficante, el optimista, ¿cuál es, ¿cuál es el que más te gusta y te identifica? Eh, con el que me bautizaron fue con el asesino del gol. El asesino del Ya no da medio, ¿viste? El bueno, ar... ya. bueno, Rogelio, dos, entonces, ¿eh? Eh, antes de que vamos a no, compartir... Ya somos dos, dice Juan. Asesino, asesino del gol también me pusieron ¿Eh? a mí. Asesino del gol. Asesino de peluquería. Pues. <risa> claro. Este, Rogelio, antes que presentemos el informe, obviamente como un homenaje a todos ustedes, eh, que seguramente la gente de Palpalá va a disfrutar y mucho, eh, uno te tiene que preguntar, pasaron siete años, un día como hoy, sensaciones, nada más, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza? Sensaciones, un, hace siete años, eh, a las 11 de la mañana, creo que estábamos enfrentando... Eh, la mayoría de nosotros un sueño inalcanzable, ¿no? Que creo que con la ayuda de la gente y la humildad del grupo que teníamos, eh, logramos el tan ansiado ascenso, ¿no? ¿Qué les pasó, Rogelio? Esto te queríamos consultar, ¿no? Después de que perdieran por penales con Origones, se le vino el mundo abajo, pensaron que se le escapaba el ascenso, rápidamente tenían la revancha en la promoción, pero ¿qué pasó por la cabeza de ustedes? ¿Cómo se repusieron, ¿no? En tan poco ah. tiempo. Sí, creo que en ese momento fue un golpe muy duro, ¿no? Porque creo que ese día estuvo muy llena la cancha, la gente acompañó y fue confiada en que nosotros eh, podíamos lograr el ascenso. Y como decimos, fue un golpe duro, pero creo que el martes ya tuvimos que pensar en, en lo que venía y bueno, y, y seguir pensando en el sueño que teníamos todos, ¿no? Que era el hambre de ganar algo en, en el club. Claro. ¿Vos sabés que uno, uno piensa, este, Rogelio, y, y, y te lo preguntaba, conversábamos afuera, Altos son los ha tenido grandes equipos y ha enfrentado rivales de mayor fuste que lo que ustedes precisamente les ha tocado enfrentar, porque creo que no escapamos a la realidad si decimos que en ese momento Teniente Origone era un equipo que por ahí Real Arroyo Seco no, 
no tenían Tanto el gran tiempo. nombre, tanta trayectoria, trascendencia en el fútbol nacional. Pero ustedes, ustedes lograron algo que hoy yo lo decía en el noticiero, en Palpala, hoy, es inexplicable que el gigante se llene de la manera que se llenó en esas dos finales, tanto con Teniente Origón y con Real Arroyo Seco, realmente es inexplicable. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué, qué, qué, qué conquistó? ¿Qué sedujo tanto a la gente de Palpalá y de ciudades aledañas? Bueno, yo creo que lo primero que la gente se contagió de la humildad del equipo, ¿no? Creo que era un equipo de la zona y que teníamos muchos, la mayoría teníamos muchos sueños, como decís vos, trabajábamos y, y pensábamos que podíamos lograr algo con Sapro, ¿no? Y creo que a partir de octavo de final la gente se, se empezó a identificar con el equipo y empezó a acompañar mano. No, aparte, Marcelo, eh, ellos volvieron a Zapla los primeros planos ¿no? del fútbol claro. argentino. Sí, sí, sí. Aparte, Rogelio, ustedes venían de otras campañas frustradas, por ahí siempre se armaban para pelear, para ascender y quedaban en el camino, ¿no? Y de sí. hecho llegar a una semifinal clasificando en Salta contra Atlas y, y encontrarse con esa final, digamos, ahí capaz que ustedes recién cayeron y dijeron, no, podemos ascender. Sí, por ahí la mayoría del grupo eh, éramos chicos ¿no? y uno lo vivía el día a día. Uh -huh. Creo que con el pasar de los tiempos, del tiempo este, nos dimos cuenta de lo que logramos. ¿no? Y era más difícil antes el torneo del interior, pero, mucho más largo sí, ¿no? que ahora. Mucho más largo. Mucho más largo. Claro, pero vos, por eso te digo, vos, vos ponen vos eh, 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 en este contexto. Es decir, mirá los equipos que estamos hablando y eliminó a Atlas todo. Hoy Atlas en Salta no... Claro. No significa nada. Está jugando Liga. Eh, Real Arroyo Seco, está, Teniente Origón y desapareció de, de, del mapa. Entonces, esa es, esa es la, la, la duda que subyace en el mundo del fútbol. Es decir, estos chicos, con tanta humildad, con tanto sacrificio, realmente cautivaron, cautivaron un mercado que por sí es esquivo. Claro. Porque nosotros vamos a transmitir Zapla Juventud Antoniana. ¿Y cuánto hay? ¿2.500, 3.000 personas, 4.000 personas, cuanto, cuanto mucho? Por ahí cuando aceptan público visitante se recibe, por ahí Juventud trae un poco más, pero ese es el, ese es el contexto, ese es el tema. Bueno, Muy bien. vamos a presentar... Vamos a compartir este informe. El informe. Rogelio, ¿no? lo vamos a disfrutar para que usted también te hijita. ¿Cómo te llamas? Victoria. Victoria. Muy bien, Victoria. Ahí está, bueno. Vamos a compartir el informe, seguramente vas a ver algún gol de tu papá, te puedes parar, gritar, emocionarte, Juan, vos le puedes hacer el... El coro, ¿eh? No hay problema. <risa> vamos, vamos con el informe. Hornos habla, glorioso 2010 en el ascenso. No solo Alto Hornos Sapla fue el gran representativo del año 1974, sino también el equipo de los nuevos ascensos del 2000. Así ocurrió, que en el mes de junio exactamente el conjunto merengue subió del torneo del interior al certamen argentino B. Pasaron siete años en la que la nostalgia invadió a la ciudad siderúrgica. En esa jornada, los hinchas de Zapla llenaron con miles de fanáticos el estadio ahora llamado Emilio Fabrici, luego de perder ante Origones por penales. Tras la victoria ante Real Arroyo de Rosario con los goles de Guzmán y Guevara, para luego vencer con el golazo de Rogelio Salto, el héroe, Rogelio Salto, redondeando la clasificación para el festejo jujeño. De modo que un grande de Jujuy volvía a los primeros planos como en los tiempos gloriosos, en donde Zapla supo ganar sus clásicos ante gimnasia o talleres de perico. O en los nacionales, ganarle a Boca nada más y nada menos. Por eso, la felicidad del pueblo merengue fue casi completa dado su historial y sus luchas actuales. Desde los defensores de Forestal, la trituradora y los caballeros de guantes blancos, dirigidos por el piojo Yudica, el nacional de 1974. Hoy martes, seguramente estaré abrazando imaginariamente al santiagueño Lunes, el toro Rafa, los hermanos Vaca, Singarielo y los pibes de ahora. Alto Sorno Zapla, legendario merengue forever.
impresionante. Impresionante. Sí. Los Ahí momentos. Para, para revivir un poquito, ¿no? Los recuerdos. A varios, a varios hinchas te digo que se le debe estar cayendo un lagrimón. Sí. ¿eh? Uh -huh, eh, sí. Quiero ver la carita de Rogelio nomás. Mirá la de la. La de la nena también. Eh. Victoria emocionada, ¿no? Por ahí. Que, vos sabés que era un partido eh, que tenía, tenía un condimento especial, porque te reitero, es como que gente que no iba nunca a la cancha dijo, vamos, familias claro. completas, que vos no, no eran habitués de, 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 de estos partidos, entonces sentían tal vez los jugadores, y lo entiendo Rogelio, como él te dice, fue una descarga porque sentías que le estaba fallando. Claro. ¿Cuánto faltaba Rogelio para que termine ese partido? Eh, un minuto y medio. Un minuto uh, y medio. Sí, a los 45 fue ya había claro, lesionado. Claro. Explotó la cancha, ¿no? Explotó, explotó. Después eh... falló igual en el penal. <risa> siempre, siempre. Siempre. Una manita, ¿viste? Una manita. <risa> claro. Ya es. Bueno, ya es eh, Juan, eh, este, vamos a avanzar con algunos mensajes para después seguir dialogando con. Con el asesino del gol, ya que le gusta el asesino, a mí me gusta otro, pero vamos a respetar que el apodo original. Bien, bien. un pase de un asesino a otro asesino. Eh, le mandamos un saludo peluquería. para... <risa> le mandamos el saludo para Guille, que está participando, terminación 120, abrazo grande, por este lado relato, abrazo y saludos para el crack, ¿sí? Al asesino. Saludos. Al asesino. Eh, ¿Qué tenemos por acá? Buenas noches. Quiero felicitarlos por el programa y saludar a Rogelio y Victoria de parte de Luján y Cecilia de Palpalá. Quiero participar Opa. por el sorteo. Eh, sí, Ceci, sí, sí. terminación 319. Vamos por acá. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bueno el programa. Quiero participar por el bingo merengue. Soy José, mis últimas 472. Vamos por este otro lado. Grande mi sapla, querido. No importa la división en la que juegue. Lo llevo en el alma, lo llevo en el corazón. Son. Bueno, Perfecto. qué lindo mensaje. ¿Conocen a, a, la, a las que se identifican? ¿Sí? ¿Quién es? Sí. Ah, es una amiga. Perfecto. Amiga. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, Rogelio, Rogelio sí. Eh, no, no quería consultarle, cortito. Está jugando en Monterrico San Vicente. Sí. Liga Departamental. Sí, así es. Perfecto. Bueno, vos sabés que vamos a... Esta es una pregunta, pero también vamos a compartirla con los televidentes, que después, inclusive con el técnico Horacio Cigarillo, que, que nos debe estar mirando. Vos sabés que Rogelio es el típico jugador, David, es el uh -huh. típico jugador que vos decís, no lo voy a poner de entrada. Claro. Porque al gol sé que lo tengo siempre en el banco de relevos y cuando lo mando faltando 25 minutos, partidos calientes, el tipo vos sabés que es Responde. garantía de satisfacción. <ríe> en serio, 100 creo, que, creo que esa campaña en Alto Sorno Zapla fue así. Generalmente entraste en muchos partidos en que te tocó, te tocó definir, te tocó ser este artífice decisivo de, 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 de algunas presentaciones del merengue. Sí, la verdad es que, como decía, bueno, eh, me tocó entrar en varios partidos en los últimos minutos y bueno, tuve la suerte de poder convertir. ¿no? Además, se da esa, ¿no? Sí, sí. Le, ah. le hizo un gol Rogelio Salto, y esto lo quiero decir al equipo de Godoy. Pretemporada antes de que inicie esta segunda parte del Federal A. Ya con la camiseta de los perales, ¿te acordás? En el Emilio Fabrici, a la cancha, el asesino del gol, ¡pum! Media cancha, golazo. De media cancha. Ah, al equipo de Godoy. Al equipo, al claro. Equipo de Zapla de él Godoy. vistiendo, claro, él ah, vistiendo perfecto. los colores de los perales perfecto. y haciéndole, por supuesto, no lo gritó. Pero perfecto. fue un golazo también. A ver, ¿eh? vamos, vamos a ir recordando. Eh, la formación del equipo. La formación del equipo. Más o menos, ¿te, te acordás? Guillermo Eisenberg al arco. Sí, Guille, eh, de cuatro, Mauri Villarreal, eh, La Chola Carrasco, Diego Aquino, eh, Diego Sueldo, eh, Pachorra Méndez, eh, jugaba Lucho Guevara, Nico Guzmán, El Tanque, Albarracín, yo. Claro, perfecto. No hay ninguno, no hay, eh, es más, creo que Lucho Guevara es el único de afuera, pero por una cuestión de que está... Está ya afincado en Palpalá, tiene su, su pareja, su, su hijita. Entonces, no había nadie de afuera. Por eso yo creo que ahí está la explicación. Era un equipo local, un equipo sí. La Chola Carrasco de San Pedro, Albarracín de San Pedro, el Tanque Toledo de Palpalá, Voz de Palpalá, eh, Mauricio, eh, Villamante, Mauricio de Diego Aquino de Palpalá. O sea, eran Eisenberg de, 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 de Gorriti, y venía de, 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 de Jujuy. Así que fue un equipo de esos equipos que vos decís, che... Humildes y luchadores. Y bueno, claro. la gente compró, la gente compró. Y vos, por ejemplo, tuvimos a un técnico que se fue, que vos lo nombraste, lleno de, ¿viste? de, de cosas raras, y la gente no compró. La gente es así, ¿eh? Por eso siempre digo, si quieren algo genuino, busquen al hincha de verdad, que lo van a encontrar. Perfecto. Vamos a escucharlo sin Garielo. A ver. Al técnico actual de Alto Sorno Zapla, 
pero que también hacía referencia, ¿no? Por supuesto, a este gran ascenso del 2010. Y aquí lo escuchamos Horacio Singarielo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que gente de Jujuy se, se acuerde de, de lo mucho que hicimos acá en, en la ciudad, ¿no? Qué, qué positivo eso marca de que realmente dejamos algo importante para la institución, así que, que nada, son recuerdos imborrables, recuerdos que realmente me emocionan demasiado cuando, cuando vuelvo hacia ellos, eh, fue algo muy, muy positivo, muy grande que, que se logró y eso nos dio la posibilidad de, de tener un proceso muy bonito y obviamente ¿no? de hoy tener esta gran posibilidad también de, de poder estar jugando un federal, un federal A que para nosotros... Es muy importante. ¿Qué es lo que tenés presente de, de, de aquel eh, momento? Las caravanas, eh, el clima que se daba acá en los alrededores del estadio. Sí, no, principalmente el clima que se daba en todos los partidos, ¿no? Después de aquella dramática definición con Unión Güemes, donde hubo agresiones allá en la ciudad de Salta, hacia los jugadores, hacia la gente. Yo creo que a partir de ahí hicimos un clic y... Y realmente nos embarcamos en una ilusión que, gracias a Dios, pudimos culminarla con, con eso tan bonito, ¿no? Donde todo Palpalá estaba muy, muy prendido en lo que se hacía, todos estaban pendientes de lo que los chicos hacían en, en cada partido, en cada encuentro. Bien es así que cada vez que salíamos a jugar, por decirte, donde, cuando fuimos a Origón de Córdoba, realmente llevamos, no sé, dos mil personas, me parece que fueron. Es increíble lo que se vivió luego eh, acá, cuando jugamos esa gran final donde ganamos el partido y luego terminamos perdiendo por penales, pero en, en la reválida, podemos llamarla de alguna manera, con, con Arroyo Seco pudimos lograr lo que hoy lógicamente se recuerda de esta manera, lo que, me tiene, lo que yo llevo tan, tan dentro de mi persona, lo que me emociona demasiado cuando lo recuerdo y, y nada, las caravanas, el regreso de, de Rosario, la gente entusiasmada, un estadio colmado, una gran ilusión en el palpaleño, le dimos un poquitito de vida con lo futbolístico, así que son cositas muy bonitas que se me pasan por la mente y lógicamente, ¿no? Eh, esto es un, no solo es un recuerdo para mi persona, yo creo que, que todo aquel palpaleño que recuerda, podemos llamar de esa gesta, debe estar muy emocionado. Hay gente como el Gato Sueldo que todavía sigue por acá, este, se recuerda uno de Lucho Guevara, de varios sí. jugadores que fueron símbolos de, de este ascenso. Eh, ¿Soñás con, con un plantel de similares características, con ese hambre que tenían cada uno de los jugadores? Sí, uno siempre se imagina poder eh, volver a conformar un plantel con ese hambre, como vos decís, ¿no? porque realmente esos chicos tenían hambre de gloria, hambre de conseguir cosas cosas bonitas, en cada encuentro había una gran entrega, eh, la verdad que, que es muy lindo, hoy estamos nuevamente ilusionados, estamos nuevamente embarcados, eh, estamos planificando lo que va a ser este proceso del, del, del nuevo federal, así que son cosas que te, que te pasan por la mente y son cosas que, lógico, ¿no? te ilusionan de tal manera que, que te hace retroceder un poquitito y acordarte de aquellos momentos tan bonitos. Qué bueno, muy buenas las palabras de Singarielos. Eh, ¿Qué, ¿Qué le pasa a no, no. David Ibáñez? Qué bonito, dice Horacio Singarielos. Sí, sí. Pero, <risa> qué bonito. Te das cuenta que está filoso, ¿eh? Está filoso. Está filoso. No, pero, pero, primero el asesino y después le tira claro. también no, ahí, pero fallaste no, acá, no, fallaste no, acá, fallaste no, claro. allá, güey. Bueno, vale. Para que sigas participando, 155-836-384. ¿Qué tenemos por acá? Prohibido olvidar un saludo a Rogelio y a todos toda esa banda, jamás olvidaremos todo eso, sapla, pasión, sapla de mi vida. Sí, eh, perdón, hablando de sí. olvido, hablando de olvido, ¿qué quiso decir este señorielo cuando arranca la nota con nuestro compañero Suárez? Dice, ustedes no se olvidaron. Claro. ¿Alguien se olvidó? Nosotros siempre, siempre Por lo tuvimos que presente, no. ¿eh? Bueno, no, sí, siempre, ¿eh? siempre, siempre dirigiendo Independiente Irigoyen, River de Embarcación, siempre lo tuvimos presente porque lo consideramos un hombre, primero, muy capacitado en lo que, en lo que hace y además un palpaleño de, 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 de pura cepa, un palpaleño curtido en el, en el acero, por eso es que no lo, no lo dejamos de lado, ¿eh? Por supuesto. Somos doble. doble usted lo conoce no. más, Marcelito, ¿eh? Usted lo conoce eh, más. Me, me parece a mí o usted también está con ganas de tirar palitos. No, 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 porque me extrañó eso de que, que, que arrancó diciendo, este, ustedes no se olvida. Pero bueno, el que acá el que no vamos a olvidar y el que queremos reconocer sí, y verdad. ponerlo en el lugar que, que, que realmente le corresponde en esa campaña es a Rogelio. Bueno, Rogelio, eh, hablo Singarielo. Definime tu relación y definime a Singarielo como DT 
en ese grupo, reitero, que logró cautivar a propios y extraños. Bueno, este, creo que en ese equipo eh, Horacio eh, logró sacar lo mejor de cada jugador, ¿no? Y creo que eh, encontró el equipo en un momento dado y creo que también la gente se contagió por el estilo de juego que teníamos, ¿no? Claro. Creo que no renunciamos a salir a ganar. ¿Partido claro. más complicado? Partido más complicado con Teniente Origón, ¿no? porque ¿Sí? veníamos de perder eh, la final en Córdoba 2 a 1 y teníamos que remontarlo acá. Era más difícil, ¿no?, definirlo en casa. Quizás la presión es otra. Sí, por ahí costaba un poco más por la ansiedad, ¿no?, de que uno tenía, de que venía la familia, de que venía mucha gente, sí. y por ahí capaz uno jugaba más suelto de visitante, ¿no? Uh -huh. eh, Rogelio, ¿siguen en contacto ustedes? Sí, la mayoría estamos en contacto. ¿Tienen un grupo, por ejemplo, de WhatsApp? Sí, hace dos años que tenemos el grupo de... Ah, qué grosso. Sí. Ah, Ascenso ah, bueno. 2010, supongo Ascenso que Ascenso 2010. Y, ah, claro. Claro. Y, se, y se juntan así este, antes de fin sí. de año, eh, eh, generalmente para algún esta cumpleaños. Fecha, ¿no? ¿Sí? Generalmente para esta fecha nos juntamos, este, organizamos algo y, y tratamos de estar todos. ¿no? Está bueno. Yo Estaría te digo buenos. que eh, particularmente, bueno, vos decías Teniente Origones, eh, obviamente este, es, es una mirada, pero para mí el partido... El partido bisagra, el partido que, que le da a Zapla el, el salto este, distintivo es con Sportivo Guzmán acá en Palpalá. Es, ese partido eh, eh, venían de perderlo también 1 a 0 en Tucumán. En Tucumán, sí. Y bueno, acá ahí se me tapó absolutamente todo. ¿Cómo llamaste esa tarde? La tarde de, de, del parto. Porque varias mujeres que estaban en el, la tarde en el, el hospital porque realmente fue... Escuchame, hubo un penal, Zapla, a ver, el partido estaba, Zapla ganaba 1 a 0 y estaba para que lo empaten ellos, pero por todos lados te podían empatar. Claro. Tiro en el palo, tiro en el travesaño, pena, no pueden empatar. Impresionante. Y Zapla después, pum, puede, pudo liquidarlo cerca de, del final. Para mí, te digo, creo que fue el rival más complicado que... Que además uno empezó a entender, empezó a entender esta mística de ustedes y también esto que tanto se habla de, de, de Horacio Cingarielo, ¿no? que a pesar de que también es un, técnico, un buen técnico, motivador, pero que tiene pues, eh, esa suerte que también necesitas que te acompañe. Es real, ¿no? que... sabemos en el fútbol es así, Rogelio. Así es, ¿no? creo que siempre Horacio tuvo un día aparte. ¿no? Eh, Rogelio, ¿te acordás cómo arrancó la campaña? ¿Cómo fueron pasando los partidos, los rivales? ¿Te sí, acordás cuál fue? Sí. Eh, creo que desde el primer partido creo que empezamos este, perdiendo. Y creo que después se fue acomodando el equipo, ¿no? Con el correr de los partidos, eh, Horacio fue encontrando el equipo y bueno, como te decía, ¿no? Que eh, empezó a explotar las virtudes de cada jugador. Claro, ¿qué fue? ¿El Polo? ¿Primer partido? El Polo fue el primer partido que perdimos en Palpará. Sí, después en la Quiaca. En la Quiaca fuimos. Y ahí eh, ganamos sobre la hora, 2 a 1. ¿Con quién jugaron en la Quiaca? ¿Libertad? Libertad. Libertad de sí, Quiaca. Libertad de la Quiaca. Después... Eh, Atlético del Carmen local, Atlético del Carmen, sí eh, Duro rival también sí. Atlético del Carmen uh -huh. eh, ¿Se cruzaron con un equipo de la capital? ¿O no? No, eh, con la Valle General la Valle Claro, General la Valle Tantos que, equipos, ¿no? Uh -huh. Un torneo que vos decís a nivel, a nivel equipos Que puedan entusiasmar tanto No, no, no había Pero el equipo fue creciendo El y, equipo se fue sí. encontrando y fue logrando esta, esta alquimia perfecta con la gente. ¿Y quién fue antes de Guzmán? Por eh, Unión Güemes. Unión, Unión Güemes. Güemes. Ahí es donde hay... Carmel, donde difícil, hay conflictos, ¿no? Sí. Donde hay jugadores que la pasaron muy mal. Vemos en una de, la, de, la, de las imágenes, hay un jugador de Alto Zono Zapla que tiene, está sangrando. Eh, fue tal vez el partido que, que, más, que más costó en ese sentido. Porque Güemes es una plaza muy complicada. Sí. Pero, Rogelio, por ejemplo... Hay un, gol de, hay un gol que mete el gato sueldo, un gol que, que empalma una volea de izquierda de fuera del área con aproximadamente San Lorenzo 10 metros, de Alem fue. Con San Lorenzo. Sí. Terrible, San Lorenzo volea, también. Terrible. Sí. Eh, ¿Qué jugador que vos te recuerdes eh, podés decir hoy? Y éramos todos de acá y todos peleábamos, pero este jugador me sorprendió. ¿El nivel de, de quién te sorprendió? Y creo que el nivel de que tenía Lucho, que tenía Nico Guzmán. Y el propio Gato Sueldo, ¿no? Que eh, tenía mucho amor hacia la camiseta. Bueno, vos, hoy... Se agarra que hoy la sigue contagiando. Mirá vos, sí. eh. Hoy Guzmán en Central Norte, Lucho en Independiente, de Polito y Goyen, y el Gato Sueldo en Veremos. 
¿Qué hace? ¿No? Si sigue en Zapla, si se va... Yo, yo creo que el, el, el Gato tiene la opción a continuar en Zapla, sí. va, a depender, va a depender de él. Además es un jugador que siempre le ha rendido. Y si no está el Gato sueldo, tengo, tenemos la alternativa nosotros... Te diría perfecta. ¿Sí? ¿Cuál es? Yo. Para eso sigo con el club. No sé qué Para que no me extrañen. Bueno, eh, el, el asesino de la peluquería. Sí, dale. ¿Cómo me vibra esto? A ver, eh? dale, es impresionante. Dale. Qué lindo Opa. recuerdos del 2010. El hincha de Zapla nunca se va a olvidar de ese gran plantel. Veo ese gol de Rogelio y se me escapa una lágrima. Aguante Zapla en las buenas y en las malas. Vamos por acá. Eh, por acá me dicen y obviamente todos mis compañeros del tremendo ascenso. Saludos a Roge, un crack, Nina Fernando. Qué y gran. también saludos a todos los compañeros del tremendo ascenso. Eh, ¿Qué tenemos por acá? Hola, buenas noches. Por el bingo de Zaplita, soy Rodrigo, DNI 481 de Santa Bárbara. Saludos a un año... Eh, de profesor de educación física me dice y al top Ortega volante que está en el plantel superior eh, vamos por acá otro más están llegando muchísimos mensajes eh. Zapla, una institución que debería recuperar ese lugar que por su infraestructura merece soy Seferina eh, DNI 446 de Santa Bárbara también participa por el bingo merengue hay muchísimo más, saludos a Rogelio un gran, eh, una gran persona un gran futbolista de parte de la familia Jerónimo, buenas noches hermosos recuerdos, cómo olvidarse era toda una locura Palpalá se vistió de fiesta, perfecto, así es, realmente fue una, fue una fiesta, bueno quiero revivir Marcelo, a aquel partido contra Real Arroyo Seco, la vuelta no fue 2 a 1 en Palpalá, Mencho te pido el video 4, para que vamos viendo el video 4, perfecto. Sí, para que vamos viendo, reviviendo por supuesto lo que fue el día esperado el 6 de junio del 2010, que arrancaba así de esta manera, ¿no? Con bueno, el largo contanos viaje. un poquitito, Rogelio, vamos viendo las imágenes, si nos puedes contar. Ahí veíamos el río Paraná. Sí, bueno. creo que ese día fue el partido a las 11 de la mañana. Fue sí, por la mañana. Este... Uh -huh. Mira la gente. ¿Se imaginaban ustedes este recibimiento de visitantes? No, no esperábamos tanta gente. Creo que nos sorprendimos cuando eh, estábamos llegando a la cancha y veíamos eh, por todos lados hincha de Zafra. ¿no? Y ustedes, por ejemplo, llegaron... Eh, el sábado a la tarde. El sábado, a la tarde. sábado a la tarde. ¿Tuvieron posibilidades de, de, de relajarse un poquito, pasear, conocer un poco la ciudad? ¿O no había tiempo para eso? ¿Solamente estaba, estaban metidos en lograr el objetivo? Bueno, ese día llegamos un sábado como a las 6 de la tarde. Ah, bastante tarde. Sí, ya, horario complicado. Y hasta que nos pudimos acomodar en el hotel, eh, creo que no tuvimos tiempo de, 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 de poder conocer, ¿no? Mirá la palomita, ¿eh? mirá, ese, mirá ese gol, Nico Guzmán. Sí. ¿eh? Mirá la palomita. Más o menos emulando a Rogelio Salto, que es uno de los mejores cabeceadores que hay. ¿eh? Después, Lucho, Ahí 2 está. a 0. Partido ascenso, liquidado. Liquidado. Ahí está la máscara de Spider-Man. La mascarita. Vos, ¿eh? Bueno, qué lindo, qué lindo recuerdo. Realmente, este Rogelio, entraste ahí también en eso, sí. en los dos partidos. Sí. ¿eh? Eras, como, eras como el abonado. Eras como... Eh, tenías que... Era... Eh, la, la cuota también de suerte, ¿eh? que venías desde el banco de relevos para, por ejemplo, poder cerrar este partidos que se presentaban sumamente complicados. Qué lindo, ¿no? La verdad. Vivir bueno, y después esto... de eso, Rogelio, o sea, el partido terminó obviamente. 11 de la mañana, 1 de la tarde ya había finalizado. Contame cómo fue, porque claro, el ingreso a Palpalá lo vivimos todos, pero ¿cómo fue el festejo usted? El festejo íntimo allá en Rosario, en Córdoba... Bueno, el festejo íntimo, eh, terminamos el partido ese día y tuvimos una hora más en la cancha, festejando, sacándonos fotos con la gente que nos había acompañado de, de Palpalá y desde de Buenos Aires también se acercó mucha gente, la había filial de, de Zapla y bueno, creo que después de ahí este, nos fuimos a almorzar y fuimos a, a visitar el monumento a la bandera, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Espectacular. Estuvimos recorriendo ahí, paseando un poco, pasamos la tarde... Y después de ahí emprendimos el viaje, ¿no? Y en Córdoba también cuando fueron a jugar con Teniente Oliveira, ¿pudieron pasear, pudieron conocer un poquitito? Porque también el fútbol se nutre de esos aspectos. Generalmente en este campeonato nos tocó viajar y llegar sobre la hora, ah, ¿no? muy sobre la hora, claro. Cuando claro. llegamos a Teniente Oliveira, también fue a las 8 de la noche y el profe llegó y me dijo, cámbiese en chico que tenemos que salir a correr. Ah, mira Nico, ah, mira bien. Nico Guzmán con el micrófono, ¿no? Ya se veía, porque él es 
periodista deportivo recibido, Nicolás Guzmán, ah, ¿eh? estudió en Deportea. Bien. Guardame el lugarcito ese, porque no sé hasta Perfecto. cuándo voy a jugar al bueno, fútbol. Eh, bueno, guardamos el lugarcito y empezamos. Bueno, vamos, vamos para allá. Bueno, Juancito, a ver. Dale. Qué alegría, las lágrimas brotan en el recuerdo. Sapla de mi vida, soy Martijena de Palpa, eh, perdón, soy de Martijena Palpalá, soy Paredes Juan Carlos Grosos. Eh, ¿Qué tenemos por acá? Para participar del bingo de Sapla, Héctor, vamos, Sapla todo vía de Naí 062 vamos por este lado, buenas noches quiero participar del sorteo, Carolina 167, terminación, aguante, Zapla eh, feliz día del periodista para el Chelo también sí para David y Juan, besos de las chicas del Chelo y Leoncito, ah, vamos por acá bien, bien, bien. viendo a Anzono me acordaba de lo buen jugador que era en Zapla. Saludos, Gallego García. Che, que dicho ya de paso, ¿eh? ¿Sí? quiero, quiero decir esto, ¿no? El sí. viernes, el equipo que se armó aquí de Canal 2, Fútbol Club, sí. ganó gracias al señor que lo tenemos aquí al lado. Yo te dije. <risa> Marcelo, no, te dije. No, no lo convocaste. Jugamos, ganamos un no partido. Lo convocaste. Ahora, jugamos, no. jugamos también, este, tuve, la, tuve el placer, el enorme placer de poder jugar que, este, en, en el Real Madrid, un equipo barrio. Con Rogelio, eh, con Fernando que... Mina, una, una claro. linda banda se había armado. Banda. Obviamente se iban a Chato Toledo. Bueno, está vigente, saludos para está vigente, todos. Te... Eh, bueno, eh, vamos a hacer una cosita, Juan. Sí. Mirá la señorita que te va a acompañar para que vamos a sacar este, el papelito para che, hacer el ¿cómo sorteo. ¿Cómo vibra esto? Eh? Y bueno, le, le agradecemos a todos. Millón de gracias. Desgraciadamente son si las cerremos. 11 de la noche. Sí. Tenemos, que tenemos que entregar el, el programa, la pasamos genial. Eh, enorme agradecimiento a Rogelio y a ver si le da suerte porque no lo anotaste a Rogelio. Eh. Lo anotamos. Eh. Anotalo, anotalo ya, ya. Antes, y, antes y, que y, no, sí, antes y va la señorita a este, acompañarte mientras nosotros hacemos las últimas preguntas. Por ahí nos vamos a pasar un poquitito, Roger, este, Mecho Gallego, cinco minutitos. Hemos arrancado un poquito más tarde para poder hacer el sorteo. Quiero Rogelio, decir algo. Eh, sí. sí. Quiero decir algo, por favor. Eh, atención, yo, personalmente, yo me juego para la próxima semana por la calidez de la gente. Con otro bingo merengue. Ah, Digo algo, pará, pará. No, no, no. Lo pago yo, lo pago ah, yo. Bien, lo pago bien, yo. Bien. Escúchenme ustedes, ¿Cómo chicos. Decir, Juancito? Eh, eh, claro, todos los que están participando acá, sí, si no ganan hoy, no se preocupen, que esto Ganará queda. Mañana. Y el próximo martes. Está bueno. Claro, si no ganan hoy, ganarán mañana. Sí. Bueno, eh, eh, escúchame, ahí me nombraste a las chicas de sí. las chicas del Chelo y Leoncito. Sí, así es. Bueno, Perfecto, bien. ahí está. Mi señora, ¿no? mis hijas. Saludos muy nieto, grande. Pero. Por favor, Salud, ese nieto atorrante que tengo. Bueno, ¿qué va a ser? Jugador, jugador eh, de fútbol, futuro. No, va por otro lado, ah. le gusta el bombo, le gusta ah, la ah, uh, uh, De las noches. Este, bueno, Rogelio, <ríe> eh, enorme placer haberte tenido. Eh, no hace falta decirte el cariño, el respeto que te tenemos como profesional y como excelente persona que sos. Y bueno, lo que quieras decirle, ahí están las cámaras de relato deportivo para que le mandes un mensaje a tus compañeros, a la gente, en definitiva, a quien vos quieras. Bueno, antes que todo agradecerle la invitación a ustedes eh, por hacerme pasar un, un lindo momento, ¿no? Creo que recordar esto después de siete años eh, es muy lindo, ¿no? Creo que llena el alma. Y mandarle un fuerte abrazo a todos mis compañeros que estuvieron en esa época que la verdad agradecido por haber compartido ¿no? el grupo y, y la calidad de personas que son. Tenemos Rogelio Salto para rato todavía, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Cuántas camisetas ya vistió Rogelio Salto? Y por lo menos cinco. Cinco camisetas. Mira vos, Muy arrancó en, en las inferiores de gimnasia. ¿eh? Perfecto. Y de, ahí, de ahí le empezamos a recordar. Espectacular. Bueno, Juan. Terminación de DNI de Rogelio. A ver, terminación de DNI. 796. 796. Bueno, eh, mírelo. Vamos a mostrar. Vamos, ahí está. Este, Va a participar. Juan. La pecera de la nona. Abuela, perdón. Hoy, lo, hoy la tenía que traer. Mil perdón, en serio. Perfecto, yo yo dale, me disculpa porque... Después yo llego y me dice... Me llevaste la pecera, Juan. ¿Y por qué me la llevaste? Perdón, perdón, nona. Bueno, bien, ¿no? vamos. hay que, que, que mueva un poquito giro, Victoria sí. también. Victoria, bueno, mueve. Bueno, Vicky, vamos. Vamos, vamos Victoria. Mueva o sea, un poquito. Mueva, 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 mueva. mueva, 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 mueva. ¿Quién mueva. se lleva el bingo merengue? Ahora sí. A ver... Saca Victoria. Para, para, para. Mezcla más. ¿Qué mezcla más, por favor? Bueno, mezcla, dale, mezcla. Dale, dale. Se va el bingo tampoco, merengue. No estamos, no estamos rifando. Este. Es, es, el, digo, es, digo. es el bingo merengue. Es el bingo dale, merengue. Dale. A ver, ahí está. Dejamos la pecera de la nona por este lado. Préstame. Ahí tenemos el ganador. Es una dama. Apá. 
Pensé que iba a decir Rogelio. <risa> Casi. ¿Cómo se llama? Mariela. Mariela, terminación de documento 361 Bien, Mariela, 361 Te ganaste el bingo merengue en Relato Deportivo Bien, vamos, bien, vamos, 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 DJ, vamos Muy bien Mostramos, muy bien, mostramos Muy bien Bueno Decirle a Mariela que ya le vamos a mandar un mensajito Correcto, bueno. ¿cómo, cómo Por, tiene que hacer Mariela? ¿cómo Eso es lo más importante sí, sí, sí. Yo creo que tendría que venir, Juan Sí yo creo que tendría que venir el martes, sí. el martes que viene, a Relato acá. Deportivo, sí. y le entregamos acá. Y si no viene Mariela, no hay bingo. Ahí está. Me parece si que no viene es, Mariela el martes... Que nos cuente un poco de... de, de porque obviamente si participó es porque sabe de fútbol. Sí. Que nos perfecto. cuente un poquitito de, de la historia de Zapla. Obviamente el bingo ya está ganado. Sí, ¿Sí? perfecto. Bueno, Espectacular. Mariela, está. te esperamos el próximo martes a partir de las 22 horas, acá en Hipólito Urigoyen, donde están los estudios de Canal 2. Acá vamos a charlar un poquitito, te vamos a entregar el bingo y nos vas a comentar todo lo que recuerdes de aquella campaña o en definitiva todo lo que te guste Alto Sorno Zapla porque seguramente debe ser de esas, de esas mujeres que suelen ir a la cancha sí. nada más que alentar. Muy bien. Porque hay otros que van <risa> por ahí a tirar un, algún exabrupto. Por sí. ahí. Pero bueno. Otros que ni ven el partido. Sí, claro. otros ni ven el partido. Muy bien. Así, Así que este. Nos despedimos, Juan. Gracias, Rogelio. Rogelio. Muchas gracias. Un lujo. Vos, muchísimas gracias. Un lujo, Rogelio. Gracias. Gracias, Victoria. Muchas gracias, Victoria, por haber acompañado a tu papá y por haber sido parte de esto de haber usado la pecera de la abuela. No, no nada. Listo, Juan. No, nada. Nos despedimos. Gracias, Mencho. Gracias, Gallego. Gracias, Rafa Pineda. Todos los que participan en esto que es eh, Relato Deportivo. La bicho como siempre. El martes que viene ya volvemos a la actualidad, ¿no? De Zapla, Torneo Federal A, jugadores que se van, jugadores que se quedan. Quedan, Tengo, pero hoy hoy no, era especial. Vos sabés que me, me pidieron, me dijeron, no digas nada, no digas nada so, hoy, Muy bien. porque tengo varios nombres. Perfecto. Pero varios nombres. Un volante central de, de mucho nivel. Eh, varios, el, el martes que viene, y es bien. más, vamos a esperar a ver si el martes quiere venir el presidente, ya para empezar a ver qué, qué refuerzo está confirmado. Okay. Ayer bien. firmaba uno. Espectacular. Más bueno, firmaba aún. No anticipemos nada. Perfecto. El próximo martes sí. volvemos a la realidad, volvemos a la actualidad. Hoy era especial, ¿no? Porque se cumplen siete años del histórico ascenso del 2010. Nos vamos. Nos Quedan vamos. todos ustedes con el señor, el animador, el showman, el amigo, Juan Figueroa. <ríe> Señoras y señores, a no preocuparse porque todos los que participaron el próximo martes de nuevo en el Bingo Merengue. Hasta aquí llegamos. Pablo Telles con la música. DJ Killer, David Ibáñez, Marcelo Sonó y yo, Juan Figueroa. Hasta el próximo martes. Chao. de Jujuy. Mucho que ver con vos.